ஜனனீம் சாரதாம் தேவீம் ராமகிருஷ்ணம் ஜகத்குரு பாதபத்மே தயோ ஸ்ருவா பிரணமாமி முகுர்முகு வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு பகவத்கீதை கேட்டு பக்தியில் வளர்கின்ற புண்ணிய ஆத்மாக்கள் எல்லோருக்கும் பணிவான வணக்கம் போன வகுப்பில் பார்த்தோம் பகவான் சொன்னார் எல்லா விஷய பொருட்கள்லையும் இந்த விருப்பு வெறுப்பு உட்புகுந்து நிற்கிது அதுதான் நம்மளை வந்து வழி நடத்துது அதன் வழியில் போனால் நமக்கு டேஞ்சர் அதனால் அதுக்கு வசப்படாத பக்குவத்தை வளர்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த வெறுப்பு வெறுப்பு தான் நமக்கு நேர் எதிரிகள் அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது ஆசையை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் மனசில் பட்டதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை பார்த்தோம் ஒரு அன்பர் அதை கேட்டுட்டு கேள்வி கேட்டார் ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்னாக்கா வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமே இருக்காதே சாமிஜி இப்போ ஒரு பையனை படிக்கிறான் அட்லீஸ்ட் அவன் ஏதோ ஒரு கோல் வச்சுருக்கான் நான் ஒரு டாக்டர் ஆகணும் நான் ஒரு கலெக்டர் ஆகணும் நான் ஒரு மினிஸ்டர் ஏதோ ஒரு கோல் வச்சுட்டு தான் அவன் படிக்கிறான் அப்போ தான் அவன் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேற முடியுது ஆசை இல்லைன்னாக்கா எப்படி முன்னேற முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்லலை கொஞ்சம் ஆசைப்படாமல் இருக்கவும் முடியாது நம்ம தான் டெய்லி லைஃப்லேயே பார்க்குறோம் எத்தனை ஆசைகள் பட் அந்த ஆசைகளை கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் ஆசைப்படு பேராசைப்படாதே ஆனால் நமக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னென்னாக்க நம்முடைய ஆசை எப்போ பேராசையாக மாறுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது த லைன் ஆஃப் டிமார்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல கோடு போடணும் நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது அதனால் மனசில் வர்றதெல்லாம் நியாயமான ஆசைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது கொஞ்சம் திங்கிங் ஃபேக்கல்ட்டியை டெவலப் பண்ணாக்கா அது நமக்கு நாமே புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை தான் கிருஷ்ணன் சொல்கிற அந்த புத்தி பலத்தை அதிகப்படுத்தி அது வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கு பின்னால் போனால் தெர் வில் பி நோ டேஞ்சர் ஏன்னா ஆசைக்கு பின்னால் போயிட்டே இருந்தாக்க தெர் இஸ் நோ எண்ட் ஒரு அறிஞர் சொல்கிறார் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை வாழுங்கள் ஆசைகளுக்கு ஏற்ப அல்ல ஏனென்றால் பிச்சைக்காரனுக்கு கூட தேவைகள் பூர்த்தியாகிவிடும் ஆனால் பேரரசனுக்கு கூட ஆசைகள் பூர்த்தியாவதில்லை நம்ம ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் அவங்க நாடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியது தானே இந்த நாடு வேணும் அந்த நாடு வேணும் அப்படின்னு போய் அப்புறம் தன்னுடைய நாட்டையும் இழந்தவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படியே ஜெயித்தவங்களும் போகிறப்ப என்ன கொண்டு போனாங்க ஒன்றும் கிடையாது அதை தான் அந்த புத்தி பலத்தை வச்சு இது ஆசையாக பேராசையாக அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை நாம் வளர்த்துக்கணும் அப்படி வளர்த்துக்கிட்டாக்க ஆசைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அதை தான் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் ஆசைக்கு வசப்படாது என்னக்க கண்ட்ரோல் இல்லாமல் வர்ற ஆசைக்கு வசப்படாது நியாயமான ஆசை ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைய நல்லபடியாக வளர்க்கணும் நல்ல ஒரு பையனாக நல்ல ஒரு பொண்ணாக வளர்க்கணும்னாக்கா அது நியாயமான ஆசை அது நீங்கள் செஞ்சாகணும் அதுக்கு மேலே அவங்கவுங்க இஷ்டம் ஸோ அந்த நியாயமான ஆசை சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு பச்சைப்படி காட்டுது அது செய்கிறதுல தப்பு இல்லை அந்த ஆசை வசப்பட்டு எல்லா காரியங்களும் செய்ய போகிறப்போ நமக்கு வந்து சில சமயம் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிடும் அதை தான் வந்து எச்சரிக்கை பண்ணுறார் கிருஷ்ணர் அதை வந்து நாம் பார்த்தோம் போன வகுப்பில் அதை சொல்லிவிட்டு அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக்கோ பட் எப்படி நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்தில் போ சொல்கிறார் நீங்கள் தான் சொல்லிட்டீங்க ஆசையப்படக்கூடாது நான் இனிமேல் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு வேஷம் போடக்கூடாது கடமையிலிருந்து ஓடக்கூடாது செய்ய வேண்டிய கடமை சரியாக செய்யணும் அது குற்றம் குறை உள்ளதாக இருந்தாலும் அதை செய்கிறத விட்டுடக்கூடாது அப்படிங்கிற சொ கருத்தை 
அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அதை இன்றைக்கி பார்ப்போம் மூணாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகம் ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மா ஸ்வனுஷ்டிதா ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேய பரதர்மோ பயாவக இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் சு அனுஷ்டிதா நன்கு அனுஷ்டிக்கப்பட்ட பரதர்மா பிறருடைய தர்மத்தை காட்டிலும் விகுண ஸ்வதர்ம ஸ்ரேயான் குறையுள்ளதாயினும் தன்னுடைய தர்மம் சிறந்ததாகும் ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேய தன்னுடைய தர்மத்தில் மரணம் கூட நல்லது பரதர்மோ பயாவக மற்றவர்களுடைய தர்மம் அச்சத்தை தருவதாகும் மற்றவங்கள மாதிரி நடிக்காத திடீர்னு சில பேருக்கு வைராகியம் வந்து சாது மாதிரி ஆகிடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக பேலன்ஸ்டாக இரு செய்ய வேண்டிய கடமை கரெக்டாக செஞ்சால் வர வேண்டிய பதவி தானே வரும் அதுக்கு முன்னாடி ஆசைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்தை இங்கே சொல்கிறேன் ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்வதர்ம ஸ்ரேயான் ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்ம இந்த கடமையிலிருந்து ஓடி போகாத அதை செய் அது உயர்ந்தது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வது சிறந்தது ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்ம சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் அவர் ஆர்டைண்டு டியூட்டி எது நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ ஒரு கடமை அதை செய்யணும் அக்கார்டிங் டு காஸ்ட் அண்ட் செக்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு ரெண்டு கண்டிஷன் அவருடைய காலத்தில் இந்த வர்ண தர்மங்கள்லாம் இருந்தது பிராமணர்களுக்கு இந்தந்த தர்மம் கஷத்திரியர்களுக்கு இது இது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் மாறி போச்சு ஸோ அதனால் அதை விட்டுடலாம் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறார் எந்த ஸ்டேஜில் நாம் இருக்கோமோ அதுக்கான கடமையை கரெக்டாக செய்யணும் இப்போ ஒரு பையன் ஸ்கூலில் படிக்கிறவன்னாக்கா அது மாணவ பருவம் அங்கே அவனுடைய கடமை முக்கியமாக என்னன்னாக்கா படிப்பில் கவனம் செலுத்தணும் அதுக்கப்புறம் அவன் படித்து வேலைக்கு போகிறப்ப வேலையை தேர்தலில் கவனம் செலுத்தணும் அது முடிஞ்ச உடனே கல்யாணம்னாக்கா அதில் கவனம் செலுத்தணும் ஒரு குழந்தைக்கு அப்பாவாகிட்டு அம்மாவாகிட்டு அதில் கவனம் செலுத்தணும் அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன கடமையோ அதை செய்யணும் போத் கஸ்டமரி அண்ட் ஸ்கிரிச்சுரலி ஆர்டைன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சங்கராச்சாரியர் சமுதாயத்தால் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் சாஸ்திரத்தால் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அதை நாம் செய்யணும் ரெண்டு விதம் சமுதாயத்தால் விதிக்கப்பட்ட கடமை அப்படின்னாக்கா இப்போ நாம் எல்லாருமே சொசைட்டியில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சொசைட்டியில் இருக்கிறப்போ சில பல கடமைகள் நமக்கு பிடிக்கலைன்னா கூட செஞ்சாகணும் நான் கல்கத்தாவில் இருந்தப்போ அங்கே ஒரு ஃபேமிலி அம்மா அப்பா ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்து காலேஜில் படிக்கிறேன் எம்பிபிஎஸ் என்னமோ படிக்கிறேன் அந்த அம்மா ஒரு நாள் வேலூர் மடத்துக்கு வந்திருந்தப்போ ரொம்ப க்ளோஸ் நல்ல டிவோட்டிஸ் அவங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அம்மா சொன்னாங்க என் பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேர் ஹனி அந்த பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து அவங்க வீட்டில் விசேஷம் கூப்பிட்றாங்க நானும் இவரும் போகிறோம் ஆனால் இவன் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறான் எங்கேயுமே வர்றதுக்கு விருப்பப்படுறது இல்லை நாங்கள் போனாக்கா எல்லோரும் அதுவும் லேடிஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் பொண்ணு எங்கள் பொண்ணுன்னு கேட்டு ஏன் உயிரை எடுக்கிறாங்க நான் ஏதாவது ச பரிசை வருது இது வருது அது வருது அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ பல தடவை ஆனாக்க சில பேர் வந்து பேசிக்கிறாங்க பொண்ணுக்கு ஏதாவது கோளாரம் அப்படின்னு கூட பேசிக்கிறாங்க இதெல்லாம் எடுத்து சொன்னால் இவன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் சொன்னால் கேட்பான் உங்கள் பேச்சு உங்கள் கிட்டே ரொம்ப மரியாதை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுது சரி நெக்ஸ்ட் டைம் வர்றப்போ அழிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் வேலு மட்டுக்கு வருவான் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போக மாட்டான் அப்போ அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நான் பேசினேன் ஓய் யாரையும் அவாய்டிங் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு அப்போ அந்த ஒரு பொண்ணு சொன்னேன் அந்த பொண்ணு எங்கே போனாலும் எப்போ உனக்கு கல்யாணம் எப்போ எனக்கு கல்யாணத்துலேயே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சாமிஜி எப்போ எங்கே போனாலும் இதே கேள்வி கேட்குறாங்க எரிச்சலாக இருக்குது அதனால் நான் போகலை அப்புறம் அவங்க அம்மா சொன்னதெல்லாம் நான் சொன்னேன் இங்கே பாரு நீ போகலைன்னாக்கா உன்னை பற்றி தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க தேவையில்லாத பேச்செல்லாம் உங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது ஜென்ஸ் வந்து கேட்க மாட்டாங்க உங்கள் அப்பா தப்பிச்சிடுவார் பட் உங்கள் அம்மா தான் கவலைப்படுறாங்க உன்னை பற்றி எல்லா கேள்விக்கும் அவங்க பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இல்லையா நீ இப்போ அவங்க கேள்வி கேட்டால் என்ன இப்போ இல்லை கொஞ்ச நாள் போகட்டும் இது சொல்ல முடியாதா ஏன் பயந்து பயந்து ஒதுங்கிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை சின்ஸ் யூ ஆர் லிவிங் இன் தி சொசைட்டி அந்த ஜனங்களுடைய ஹெல்ப்பும் உனக்கு தேவை சப்போர்ட்டும் உனக்கு தேவை நீ இன்றைக்கி அவங்கள ஒதுக்கி வச்சால் நாளைக்கு அவங்க ஒன்று ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க உனக்கு கஷ்டம் வர்றப்போ யாருமே இருக்க மாட்டாங்
ஸோ சொசைட்டியில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த நார்ம்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் நீ சன்னியாசினி ஆகிட்டால் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் சொசைட்டியில் வீட்டில் இருக்கிறப்போ எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி சாமிஜி அப்படின்னு போனோம் அப்புறம் என்னாச்சுன்னு தெரியல சமுதாய கடமைகள் இது சாஸ்திர கடமைகள் அப்படின்னு உண்டு அது என்ன அப்படின்னாக்க எந்த கம்பெனிக்காக வேலை செய்கிறோமோ இல்லை எந்த வேலையை செய்கிறோமோ அது நியாயமாக செய்கிறது மற்றவங்களுக்கு மோசம் வராத மாதிரி செய்கிறது நம்பிக்கை துரோகம் செய்யாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரம் விதித்த கடமைகள் அதையும் செய்யணும் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் ரெண்டு விதமாக சொல்கிறார் சமுதாயத்தால் வகுக்கப்பட்ட கடமை சாஸ்திரத்தால் வகுக்கப்பட்ட கடமை ரெண்டையுமே ஒவ்வொருத்தரும் செய்யணும் அது சிறந்தது இங்கே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் உன்னுடைய நேச்சர் பிரகிருதி இருக்கே இட் இஸ் ரஜோகுண பிரகிருதி சண்டை போடக்கூடிய பிரகிருதி எனக்கே இவன் எங்கே ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் மகாபாரத யுத்தம் நடந்தப்போ அர்ஜுனனுக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வயசோ என்னமோ கொஞ்சம் முன்ன பின்னே இருக்கலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசோ என்னமோ அந்த மாதிரி ஒரு கட்டம் பீஷ்மருக்கு எண்பத்தி மூணு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு புக்கில் படித்தேன் எந்த அளவுக்கு கரெக்டும் தெரியாது இந்த நாற்பது வருஷமாக நீ வந்து சண்டை யுத்தம் இப்படியே இருந்திருக்க உன்னுடைய பிரகிருத்தியே அந்த மாதிரி இயல்பு அதனால் நீ வந்து திடீர்னு வந்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் போய் பிக்ஷை எடுக்க போகிறேன் அப்படி சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் அது உன்னால் முடியாது உன்னுடைய பிரகிருத்தி உன்னை இழுத்துக்கிட்டு வரும் ஸோ பி ஆக்டிவ் சண்டை போகிறதுக்கு தயாராகிரு ஃபைட் திஸ் தர்ம யுத்தா இது தர்ம யுத்தம் நீ செஞ்சே ஆகணும் உனக்காக இல்லைனாலும் உன்னுடைய நாட்டுக்காக இதை செஞ்சே ஆகணும் ஸோ இவங்கள பார்த்து பயந்து ஓடாது இதுதான் உன்னுடைய ஸ்வதர்மம் இதை செய்வது தான் சிறந்த வழி அப்படின்னு சொல்கிறார் சுவாமிஜி கூட சொல்லுவார் காசியில் அவர் நடந்து போயிட்டு வந்தப்போ குரங்குகள் துரத்துச்சு அப்புறம் திரும்பி எதிர்த்து நின்றால் குரங்குகள் ப பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு இன்சிடெண்ட் நிறைய பேர் தெரியும் அப்போ அவர் சொல்கிறார் சுவாமிஜி ஃபேஸ் த ப்ரூட்ஸ் டோன்ட் ரன் அவே ஃப்ரம் தி டியூட்டி ரொம்ப முக்கியமான பாடம் இது நிறைய பேர் வந்து கடமையிலேருந்து அது செய்கிறது பிடிக்காமல் விட்டுட்டு ஓடி போகிறாங்க ஆனால் எங்கே போனாலும் அது துரத்திக்கிட்டே வரும் அந்த குரங்கு மாதிரி செஞ்சு முடிச்சுட்டாக்க அது போயிடும் அதுக்காக கிருஷ்ணன் இங்கே சொல்கிறார் உன்னுடைய பிரகிருத்தி எதுவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உன்னுடைய கடமையை செய் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் டிசையர் ரெப்ரஸன்ஸ் யுவர் பிரகிருதி ரூல்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் தி தர்மா நமக்கு வர்ற ஆசைகள் சுவாவத்திலேருந்து வர்றது ரூல்ஸ்ன்னு இருக்குது சமுதாயத்தில் அது தர்மம் கொடுத்த விதிகள் ரெண்டையும் அனுசரித்து நாம் செய்யணும் ரூல்ஸ்னாலே ஏதாவது ஒன்று செஞ்சால் அதுக்கு ஒரு பலன் வரும் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் துப்பாக்கியால் ஒருத்தரை சுட்டுட்டாக்க அவனுக்கு ஒரு விதமான தண்டனை அதே துப்பாக்கி தெரியாமல் ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் சுட்டாக்க அவனுக்கு வந்து வேறு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தண்டனை கொடுக்க முடியும் எனக்கு அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் அவனுக்கு தெரியாது தர்மம் சட்டம் இப்படி இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்குது அதையும் மனசில் வச்சுக்கணும் நம்முடைய சுவாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அதை செய்யணும் அது ஆசிரியர் வேடிக்கையை சொல்கிறார் ஸ்வபாவம் நம்மளை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு நாம் ஸ்வதர்மத்தை பிடிச்சிக்கணும் ரெண்டையும் பிடிச்சிக்கிட்டு அது நம்மளை பிடிச்சிட்டு நாம் ஸ்வதர்மத்தை பிடிச்சிட்டு முன்னேறி போகணும் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னாக்க காரில் வேகமாக போகணும்னு ஒரு ஆசை நூறு நூற்றி பத்து கிலோமீட்டரில் போகணும்னு ஒரு ஆசை ஒரு பையனுக்கு அவன் எங்கே போவான் இந்த உஸ்மான் ரோட்லேயா போவான் போனாக்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே போய் யார் மேலேயாவது இடிச்சிட்டு போய் நிற்பான் இல்லை போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிருவான் இந்த ரோட்டில் போக முடியாது நூறு நூற்றி இருபதில் போகணும்னாக்க சிட்டியை தாண்டி போகணும் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் அங்கே போகணும் ஃபோர் லைன்ஸ் எயிட் லைன்ஸ் என்னமோ வருது அங்கே போனாக்க அங்கே இருபத்தஞ்சில் போகக்கூடாது அது தப்பு அங்கே மினிமம் எயிட்டி நைன்ட்டி எப்படி தான் போகணும் அங்கே போகணும் இப்போ இவனுடைய ஆசையும் அதை நிறைவேற்றிக்கிறான் ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுறான் அதை போல் நேஷ்னல் ஹைவேஸில் ஒரு கார் மெதுவாக வந்துகிட்ருக்கு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அங்கேருந்த போலீஸ் வந்து என்ன இது நேஷ்னல் ஃபோர் லைன்ஸில் இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஸ்லோவாக வரான் பின்னாடி வரவன் இடிச்சிடுவான்னு சொல்லிவிட்டு அவன் காரை ஏதாவது ட்ரபுளோ என்னமோனு சொல்லி கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறான் வாட் ஹேப்பன் ஏன் மெதுவாக போகிற அப்படின்னு ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் ஓட்டுறான் அவன் சொன்னால் இல்லை சார் என்ஹெச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் சரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டரில் தான் போகணும் போல இருக்குன்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டரில் போ
ஹே முட்டாள் இது ஹைவேஸ் இங்கே மினிமம் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் அதில் தான் போகணும் சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி பார்த்தா பின் சீட்டில் அவங்க அம்மா அப்பா அப்படி நெஞ்ச பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்காங்க ஏன் அவங்க அரண்டு போய் உட்காந்துருக்காங்க பயந்து போன மாதிரி தெரியுது வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்குறாரு போலீஸ் உடனே அந்த பையன் சொல்கிறான் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அந்த பக்கம் வந்துட்டுருந்தப்போ அது நேஷ்னல் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் போட்டிருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டரில் அங்கே வந்திருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் உயிரை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்காங்க ஸோ அது நம்பர் என்ஹெச் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்னாக்கா அது நம்பர் அதை பார்த்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதை போல் வேகமாக போகணுனாக்கா அதுக்க அதுக்கேற்ற இடத்துல போகணும் சிட்டியில் வந்துட்டு வேகமாக போக முடியாது சிட்டியில் இருக்கிறப்ப ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிக்கணும்னாக்கா வெளியில் போகணும் அதை தான் அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் போத் ஷுட் பி அப்சர்வ்டு உன்னுடைய சுவாவத்தையும் பிடிச்சிக்கோ சுவதர்மத்தையும் பிடிச்சிக்கோ நியாயமான வழியில் அதை அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணு ஃபாலோ யுவர் பிரகிருதி இந்த லைன் ஆஃப் தர்மா பிரகிருதியை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம போகிறோம் வேறு வழி கிடையாது ஆனால் அதில் தர்மத்தை கொண்டு வா அப்போ சரியாக இருக்கும் இஃப் இட் இஸ் லெஜிட்டிமேட் அலோவ் இட் இஃப் நாட் ரிமூவ் இட் சட்டப்படி நியாயப்படி அது சரி அப்படின்னாக்கா ஃபாலோ பண்ணு சரி இல்லை அப்படின்னா விட்டுடு டோன்ட் டூ வாட் எவர் யூ லைக் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாரு அந்த ஆசிரியர் நீ நினச்சதெல்லாம் செய்யாத அது சுதந்திரம் நினைக்காத கடத்து கடைசியில் அந்த சுதந்திரமே வந்து நம்மளை படுகொழியில் தள்ளி விட்டுடும் நிறைய பேருக்கு இது தெரியறது இல்லை நான் நினச்சதெல்லாம் செய்வேன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ ஹெல்தி கண்டிஷன் ஆஃப் மைண்டு அது தேவையாக மற்றவங்களுக்கு தொன் தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து செய்ய கற்றுக்கிட்டாக்க அது புத்திசாலித்தனம் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு டோன்ட் டூ வாட் எவர் யூ லைக் பிடிச்சதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இங்கே ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் சுவாவம் தர்மம் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் சுவதர்மம் நம்முடைய நேச்சர் போன வகுப்புலேயே பார்த்தோம் எல்லாருமே வந்து ச பிரகிருத்தியம் யாந்தி பூதானி ரெண்டு கிளாஸ் முன்னாடி பார்த்தோம் அவங்கவுங்க இயல்பு எப்படி அப்படி தான் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார் கிருஷ்ணர் அது எல்லோரும் வந்து வி ஆர் லைக் ஸ்லேவ்ஸ் அடிமைகள் மாதிரி தான் அட் த சேம் டைம் அதை வந்து நியாயமான வழியில் செய் அது ஸ்வதர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறார் மகாபாரதத்தில் தர்மவியாதன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் வருது தர்மம் தெரிஞ்சவன் அவங்கிட்ட போய் ஒரு பிராமணம் பாடம் கற்றுக்கிறான் ஆனால் அந்த தர்மவியாதன் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தானாக்க கசாப்பு கடை வச்சுருந்தான் அந்த பிராமணம் வந்தவன் கேட்குறான் நீங்கள் இவ்வளோ வேதாந்தி கருத்துக்கள்லாம் இவ்வளோ அழகாக சொல்கிறீங்க இந்த கடையை வச்சு நடத்துகிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டோம் அப்போ தர்மவியாதன் சொன்னால் இது எங்களுடைய குலத்தொழில் எங்கள் அப்பா பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவங்க அப்பா பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படியே குலத்தொழில் இது இது வயிற்று குழப்புக்கு ஆனால் வாழ்க்கைக்கு தர்மம் இதை வந்து நியாயமான வழியில் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதான் ஒரு கதை அந்த மாதிரி சுவாவத்தையும் பிடிச்சிக்கோ சுதர்மத்தையும் பிடிச்சிக்கோ அப்போ எந்த பிரச்சனையும் வராது சுவாவத்தை நாம் விட முடியாது சுதர்மத்தை விடக்கூடாது இதைத்தான் இந்த சுலோகத்தில் சொல்கிறார் ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண விகுண அப்படின்னாக்க நீ செய்யக்கூடிய செயல் குற்றம் குறை உள்ளதாக இருந்தாலும் சரி குறை போல தோன்றினாலும் அதை செய்ய வேண்டியது அவசியம் அந்த சுவதர்மம் இப்போது யுத்தம் செய்கிறது ஒரு பெரிய நிறைய பேர் கொலை பண்ண வேண்டியிருக்கும் கொலை அப்படிங்கிற கணக்கில் பார்த்தாக்கா அது ஒரு பெரிய தப்பு மாதிரி தெரியும் ஆனால் நாட்டை காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அது பெரிய புண்ணியம் தரக்கூடிய செயல் இல்லையா இப்போ பாகிஸ்தான் பார்டரில் சைனா பார்டரில் நம்முடைய வீரர்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் எவ்வளோ பேர் டே அண்ட் நைட் அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க அதனால தான் நீங்கள் ஜாலியாக எங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டு டிவி பார்த்துட்டே இருக்கீங்க இல்லை கதை பேசிகிட்டே இருக்கீங்க அவங்க கொஞ்ச நேரம் கண்ண மூணுனா நாம் நிரந்தரமாக கண்ண முடிய வேண்டிய வந்துடும் இதெல்லாம் நாம் நினச்சி கூட பார்க்குறது இல்லை ஸோ எதிரி யாராவது வந்தால் பாகிஸ்தானிலேருந்து சைனாவிலேருந்து யாராவது வந்தாக்கா சுட்டு தள்ள வேண்டியது அவனுடைய கடமை அது கொலை கிடையாது அதுக்கு கவர்மெண்ட் வேறு அவார்டு கொடுக்கும் இவன் பத்து பேரை கொலை செஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லி அவார்டு வேறு கொடுக்கும் அது நாட்டுக்கு தேவையானது அது ஸோ இந்த யுத்தம் செய்கிறது போலீஸ்காரனுடைய டியூட்டி சில பேர் அடிப்பாங்க இந்த ஜட்ஜ் சில சமயம் வந்து இந்த நீதிபதி வந்து அந்த இதை சொல்வார் தீர்ப்பு சொல்வார் இதெல்லாம் இவர்களுடைய கடமையில் ஹிம்சை இருப்பது போல தெரிந்தாலும் அதை செய்யாவிட்டால் பெரிய ஆபத்து வந்துவிடும் போலீஸ்காரங்க வந்து சப்போஸ் ஒரு பத்து நாள் வேலையே செய்யலைன்னு வச்சேங்க இந்த கடைகள்லாம் இங்கே இருக்குமா 
எல்லாரும் புகுந்து எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அவங்கவுங்க அந்த கடமையை செய்யணும் அவங்க அடிக்கிறது வந்து ஒரு கஷ்டமான வேலையாக தெரிஞ்சாலும் சொசைட்டியை வந்து நல்லபடியாக வச்சுக்கிறதுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுது நைன்டீன் மே பதினொன்றாம் தேதி அப்போ நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் ராஜஸ்தானில் போக்ரான் அப்படிங்கிற இடத்துல அணுகுண்டு வீசி இது பண்ணாங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்க உலக நாடுகள்லாம் சில நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுது அமெரிக்காலாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுது சில நாடுகள் சப்போர்ட் பண்ணிச்சு அமெரிக்கா எப்படின்னாக்க யாரும் அணுகுண்டு வச்சுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனால் அவன் வச்சுருப்பான் மகா மட்டமான நாடு அது ஸோ இந்தியா எப்படி இதை பண்ணலாம் நாங்கள் ஆட்சேபிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வாஜ்பாய் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பதிலே கொடுக்கல நீ எப்படி வச்சுருக்க அதே மாதிரி நான் என்னுடைய நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் இருந்துட்டார் எனிவே அப்போ நான் ஹைதராபாதில் இருந்தேன் அப்போ அங்கே வந்த ஒரு அன்பர் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அவர் சொன்னார் அந்த அணுகுண்டு பரிசோதனை பண்ணுறதுக்கு நிறைய குரோர்ஸ் ஆஃப் ரூபீஸ் செலவு பண்ணியிருந்தாங்க அதை வந்து அந்த நபர் சொல்கிறார் இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணது வேஸ்ட்டு தானே சுவாமிஜி எவ்வளோ ஏழைகள் இருக்காங்க நம்ம நாட்டில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தா அவங்க சந்தோஷமாக சாப்பிட்ருப்பாங்க இல்லையா எவ்வளோ வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் பார்த்தேன் சரி இந்த ஏழைகளுக்கு அந்த பணத்தை வச்சு எத்தனை நாள் நீங்கள் சாப்பாடு போடுவீங்க ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாசம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஏழைகளாக தான் இருக்க போகிறாங்க பட் ஆன் த கான்ட்ரரி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அணுகுண்டு சோதனை பண்ணாக்க பாகிஸ்தான்காரன் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருப்பான் சைனாக்காரன் கொஞ்சம் பயந்துகிட்டு இருப்பான் அமெரிக்கா கூட நம்மளை டச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவான் நம்ம நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய பணி எது நீங்கள் சும்மா கஷ்டப்படுறவங்கள பிச்சைக்காரங்கள போய் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நாட்டை பார்க்கணும் இல்லையா ஆஸ் அ ஹோல் இந்திய நாடு என்ன பிச்சைக்காரர்கள் நிறைந்த நாடை நாமெல்லாம் இல்லையா நம்மளெல்லாம் யார் காப்பாற்றுறது கரெக்டாக பார்க்க கற்றுக்குங்க ஒவ்வொரு செயலையும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதை கேட்டதுக்கப்புறம் எஸ் சாமிஜி யூஆர் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் அவர் ஸோ களை எப்படி பிடுங்குறோமோ வயலில் களை பிடுங்கலைனாக்கா நெல் வராது அதை போல் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய கலைகள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அப்பப்போ எடுக்கிறதுக்கு இந்த யுத்தம் செய்கிறது போலீஸ்காரங்க வக்கீல்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து தேவை அவங்க இல்லைனாக்கா பெரிய ஆபத்து வந்துடும் இப்போ காலிலே வந்து அடிபட்டு செப்டிக் ஆகிடுச்சுனாக்கா டாக்டர் வந்து சொல்வார் அந்த காலை வெட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னு அவன் அந்த கால் மேலே அவருக்கு என்ன கோவமாக இல்லை இவ்வளோ வருஷம் நான் இருபது வருஷம் இல்லை நாற்பது வருஷம் அந்த கால் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு என்னுடைய காலை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாக்கா நீங்கள் உலகத்தை விட வேண்டி வந்துடும் ஆம்புடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சில சமயம் சில பெரிய நன்மையை கருதி சில சின்ன தீமைகளை செய்தே ஆகணும் அதை தான் இங்கே சொல்கிறார் விகுணகா நீ செய்ய வேண்டிய கடமை குறையுள்ளதாக இருந்தாலும் கடமை செய்வது சிறந்தது ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ அப்படின்னு சொல்கிறார் எயிட்டீன் சாப்டரில் சொல்ல போகிறார் சகஜம் கர்ம கௌந்தேய சதோஷம் அப்படி இனத்தியஜே உனக்கு வந்திருக்கிற கடமை ஒரு தோஷத்தோடு குறையோடு இருந்தாலும் அதை விடக்கூடாது செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல போகிறார் அதே பாயிண்ட் தான் இங்கேயும் சொல்கிறார் புராணங்களில் கூட நம்ம பரசுராமர் அப்படின்னு ஒரு அவதாரம் பார்க்குறோம் விஷ்ணுடைய அவதாரம் அவர் வந்தப்போ இந்த கஷத்திரியர்கள் ராஜாக்களுடைய ஆர்ப்பாட்டம் தாங்க முடியலையாம் நிறைய ராஜாக்கள் வந்து தப்பான வழியில் த அவங்கக்கிட்ட பவர் இருக்குது பொசிஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஜனங்கள் சாதுக்கள் எல்லாரையும் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினாங்க அப்போ இவருக்கு ஒரு கோபம் வந்தது எந்தெந்த ராஜா தப்பு பண்ணுறோன்னா அவங்களாம் வெட்டி வீழ்த்துவோம் சொல்லிட்டு ஒரு பரசு பரசுனாக்கா கோடாளி அதனால தான் பரசுராம் அவருக்கு பேர் அதை வச்சுக்கிட்டு அந்த ராஜா கூட போய் சண்டை போட்டு அவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணி நிறைய பேர் வந்து இது பண்ணார் இவர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நிறைய ராஜாக்கள் ஒழுங்காக இருந்தாங்க அப்படின்னு அவருடைய வரலாற்றில் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டிய கடமை சில சமயம் வந்து மோசமாக தெரிந்தாலும் கொலை செய்கிற மாதிரி தெரிந்தாலும் அதை செஞ்சே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இதே பண்ணி பண்ணி பரசுராமருடைய நேச்சர் மாறிப்போச்சு அது வேறு கதை பட் பிகினிங்கில் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அது ஒரு நல்ல பர்பஸுக்காக இருந்தது அதனால தான் வள்ளுவர் கூட சொல்வார் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொழல் அப்படிம்பார் ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யணும் அப்படின்னாக்க அதில் அதனால் வரக்கூடிய நன்மைகள் தீமைகள் ரெண்டையும் பார்த்து அலசி ஆராய்ஞ்சி எது அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வேலையை செய்யணும் நன்மைகள் அதிகமாக இருந்தால் அதை செய்யலாம் தீமைகள் அதிகமாக வந்தால் அதை செய்யக்கூடாது மிகை நாடி மிக்க குழல் மிக்க எது அதிகம் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி முடிவை எடுக்கணும் அப்படின்னு வள்ளு
அதை தான் கிருஷ்ணன் இங்கே சொல்கிறார் கடமையை விட்டுடாது குறையாக தெரிந்தாலும் ஒரு டாக்டரே வந்து நீங்கள் போனோடனே வந்து இதுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் போகிறீங்க டாக்டர் ரெண்டு நாளாக எனக்கு காமன் கோல்டு ஏதாவது மெடிசன் கொடுங்க அப்படின்னாக்கா இதுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் நல்லது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் தேவைப்பட்ட இடத்துல மட்டும்தான் டாக்டர்ஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க அதை போல் தேவை இருந்தால் மட்டுமே சில சமயம் வந்து நாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கடுமையான வேலைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதர்வைஸ் எந்த கடமையோ அதை செய்யணும் இந்த கடமை செய்வது எதிலிருந்து சிறந்தது பரதர்மா சு அனுஷ்டிதா நன்கு செய்யப்பட்ட பிறருடைய தர்மத்தை விட சொந்த தர்மம் உயர்ந்தது குறையுள்ளதாக இருந்தாலும் அது சங்கராச்சாரிய சொல்கிற அக்கார்டிங் டு ஸ்டேஜ் அண்ட் காஸ்ட் ஆல் ஹாவ் டு டூ தேர் தர்மா அந்த ஸ்டேஜ் காஸ்ட்டெல்லாம் இப்போ போயிடுச்சு ஸ்டேஜ் இருக்குது காஸ்ட் போயிடுச்சு அந்தந்த பீரியட் அந்தந்த பருவத்துக்கு ஏற்ற கடமைகளை நாம் கரெக்டாக செய்யணும் இப்போது ஒரு பத்து வயசு பையன் அப்படின்னாக்கா பத்து வயசு பையன் மாதிரி தான் அவன் பிஹேவ் பண்ணணும் அவன் இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பித்தாக்கா யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க இல்லையா அதிக பிரசங்கி பிஞ்சில் படுத்துது அந்த மாதிரி பேரெல்லாம் வந்துடும் அந்தந்த ஏஜில் என்னென்ன செய்யணுமோ அது செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் ஏஜுக்கு மேலே செய்யக்கூடாது அதை தான் இங்கே சொல்கிற அந்த அந்த வயசுக்கு மீறின செயல்களை செஞ்சாக்க அது பரதர்மம் அப்படின்னு ஆகிடுது அந்த வயசில் என்ன செய்யணுமோ அதை கரெக்டாக செய்யணும் அது போல் பிராமண கஷத்திரிய என்று தனித்தனி கடமை உண்டு அது முன்னாடி இருந்தது இப்போ கூட வந்து அவங்க உங்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமையும் உண்டு சன்னியாசிகளான சன்னியாசிகள் தனி கடமைகள் உண்டு சம்சாரிகளான அவங்களுக்கு தனி கடமைகள் உண்டு கணவனுக்கு தனி கடமை மனைவிக்கு தனி கடமை அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு தனி கடமை இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடமை உண்டு அதை மாறக்கூடாது அவங்கவுங்க கடமையை கரெக்டாக செய்யணும் இன்னொரு பாயிண்ட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறார் வீட்டு கடமை செய்யாமல் ஊருக்கு சேவை செய்வது சரியல்ல வீட்டு கடமை செய்யணுங்கிறது ஸ்வதர்மம் ஊருக்கு போய் வேலை செய்கிறது அது பரதர்மம் இதை முடிச்சுட்டு அங்கே போகலாம் அப்படி போனால் நல்லது இல்லைனாக்கா அது சரியில்லை ராமகிருஷ்ணர் தட்சிணேஸ்வரத்தில் தங்கியிருந்தப்போ அவருக்கு தூரத்து சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் பிரதாப் சந்திர ஹாஜ்ரா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் கிராமத்தை விட்டுட்டு இங்கே வந்து தட்சிணேஸ்வர் கோயிலில் அவரும் ஒரு வாரத்தில் உட்காந்து ஜபம் பண்ணிகிட்ருப்பார் ஊரில் குடும்பம் இருக்குது குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு ஜவத்தை ஜவம் பண்ணிகிட்ருப்பார் ராமகிருஷ்ணர் பார்க்க பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் வருவாங்க அவங்களெல்லாம் பிடிச்சி உட்காத்தி வச்சு பேசிகிட்டே இருப்பார் அவங்ககிட்டருந்து பணம் கறப்பார் அது ராமகிருஷ்ணன் ஒரு தடவை சொல்கிறார் இவனுடைய அம்மா அங்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கா பிரதாப்பை ஒரு தடவை வந்து பார்க்க சொல் அப்படின்னு அழுதுட்டு போகிறா இவங்கிட்ட சொன்னால் அம்மாவை பற்றி கவலைப்படாமல் இருக்கான் இங்கே உட்காந்து ஜவம் பண்ணிகிட்ருக்கான் இவனுக்கெல்லாம் என்ன சித்திக்கும் அப்படின்னு கேட்குறார் தாயோட கண்ணீரை துடைக்காமல் ஆன்மீகத்தில் எப்படி முன்னேற முடியும் அப்படின்னு கேட்குறார் இது தான் பரதர்மத்தை விட சுதர்மம் சிறந்தது அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் இவனுடைய சுதர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா அங்கே அம்மா அப்பா கூட இருந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகளை செஞ்சு குழந்தைங்களை நல்லபடியாக காப்பாற்றணும் அதை விட்டுட்டு இங்கே வந்து ஜபமாலையை உருட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அது தப்பு நம்மக்கிட்ட ஒரு வாலண்டியர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பிராமணர் ஒரு நாள் இது நடந்தது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி ஆவணி அவிட்டம் வந்தது அன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே அந்த பூணெல்லாம் மாற்றுவாங்க சந்தியாவந்தனெல்லாம் பண்ணுவாங்க நிறைய வேலை இருக்கும் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு ஒரு பத்திர பதினொன்று ஆகிடும் நான் வந்து இந்த சடங்குகளெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன் அன்றைக்கி அவர் வந்து ஒம்பது மணிக்கே வந்தார் லைப்ரரிக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் நான் கேட்டேன் என்ன அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் எஸ் வீட்டில் ஒன்றும் வேலை இல்லை அப்படின்னாரு வேலை இல்லையா இன்றைக்கி ஆவணி அவிட்டம் இந்த பூணெல்லாம் மாற்றுவாங்க மந்திரெல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்க நிறைய வேலை இருக்குமே முடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு நோ நான் அதெல்லாம் செய்கிறதில்ல அப்படின்னு ஏன் செய்கிறதில்ல எனக்கு பூணுலே போடல அப்படின்னா அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சு நீங்கள் பிராமணர் இல்லையா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாமா உங்களை பார்த்து சொசைட்டி உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்களா யூ ஆர் செட்டிங் அ பேட் எக்ஸாம்பிள் டு த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் இது ஏன் தெரிஞ்சுக்கல நீங்கள் அப்படின்னு ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் இதெல்லாம் இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் வந்ததில் வந்து முட்டாள்தனம் இதெல்லாம் ரொம்ப இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டா எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நினச்சிக்கிறோம் நம்முடைய சாஸ்திரம் சில கடமைகளை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கு அதை கரெக்டாக செய்யணும் நம்மளை பார்த்து நம்ம குழந்தைங்க வந்து சர
அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் வீட்டு கடமை செய்யாமல் ஊருக்கு சேவை செய்வது சரியல்ல அவரை நான் பிடிச்சி திட்டி விட்டேன் அந்த அன்பரை முதல்ல வீட்டில் செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் செய்யுங்க இங்கே வந்து மடத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம சேவை செஞ்சுட்டா பெரிய கடவுளுடைய கருணை கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அது பொய்யான வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னேன் அதை தான் இங்கே கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் பிறருடைய தர்மத்தை நீ நங் நல்லா செஞ்சால் கூட அதை விட உன்னுடைய கடமை ஸ்வதர்மம் செய்கிறது சிறந்தது ஏன் அப்படி சொல்கிறார் ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயா ஸ்வதர்மத்தை செஞ்சு செத்து போகிறது கூட பெட்டர் அப்படிங்கிறார் சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் டெத் இஸ் பெட்டர் தேன் பீயிங் அலைவ் இன் சம்படிஸ் டியூட்டி அடுத்தவங்க டியூட்டியை பண்ணி ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறத விட உன்னுடைய கடமையை செஞ்சு சாகிறது உயர்ந்தது சாமிஜி அதை சொல்வார் வேடிக்கை இட் இஸ் பெட்டர் டு ஓன் அவுட் தேன் டு ரஸ்ட் அவுட் துருப்பிடிச்சு அழிகிறத விட தேஞ்சி அழிகிறது மேல் அப்படின்னு சொல்வார் எந்த கட்டமாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ கஷ்டமான வேலையாக இருந்தாலும் சரி நாம் செய்ய வேண்டிய வேலையை நாம் தான் செய்யணும் அதில் சாவு வந்தால் கூட சிறந்தது அப்படிங்கிற கருத்தை இங்கே கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் ராமானுஜர் இந்த கருத்தை ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேய் அப்படிங்கிற கருத்தை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறார் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் டெத் இஸ் பெட்டர் கடமையை விடுவதை விட செத்து போகிறது மேல் பிகாஸ் இட் வில் கைட் தி பர்சன் ப்ராப்பர்லி இந்த நெக்ஸ்ட் பர்த் ஆல்சோ கடமையை செஞ்சுட்டே நீங்கள் செத்து போனாக்க அடுத்த வாழ்க்கையும் பிரைட்டாக இருக்கும் சரியான மார்க்கத்தில் நீங்கள் போயிட்டுருப்பீங்க கடமையை விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது வேலை செய்ய போனாக்க அடுத்த வாழ்க்கையில் அது பாதிக்கும் எனக்க வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையோட முடிய போகிறதில்லை இதுக்கப்புறம் கூட பிறவி இருக்குது அப்படின்னு நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையிலே வரப்போகுது அடுத்தடுத்த பிறவி வரப்போகுது அந்த பிறவியை உருவாக்குவதற்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இந்த பிறவி அப்படின்னு பாயிண்ட்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் ராமானுஜன் இங்கே சொல்கிறார் லைஃப் வில் கண்டினியூ இந்த ஒரு லைஃபோடு முடிய போகிறதில்ல ஸோ அந்த வாழ்க்கையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ செய்ய வேண்டியதை கரெக்டாக செய் ஒன்றும் கிடையாது பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிறான் இப்போ எக்ஸாம்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ஏஜில் இருந்தே அந்த பையனுக்கு வந்து நல்லா டீப்பாக புரிஞ்சிக்கிட்டு படிக்கக்கூடிய பக்குவம் வந்தாக்கா அவன் எம்எஸ்சியோ எம்ஏவோ போகிறப்போ அந்த பழக்கம் கண்டினியூ ஆகும் டென்த்து எப்படியோ முடிச்சுக்கிறேன் காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் நான் படிக்கிறேன்னாக்கா இங்கே ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்படின்னு சொல்ல தெரியாதவன் எட்டு எட்டு பதினாறு சொல்ல போகிறான் அதை தான் இங்கே சொல்கிறார் ராமானுஜர் நீ செத்து போனாலும் பரவாயில்ல கடமையை விட்டுறாத எனக்கு அடுத்த வாழ்க்கையிலையும் இது கைடு பண்ணும் அப்படிங்கிறார் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் அதாவது தர்மத்திலிருந்து வழுவினால் கீழான நிலை தாழ்ந்த நிலை தாழ்ந்த பிறவி வரும் மீண்டும் மனித பிறவி கிடைக்க தாமதமாகலாம் அதனால் செய்ய வேண்டியதை சரியாக செய் பட் கடமையை செய்தால் உயர்ந்த நிலை கிடைக்கும் மனித பிறவி நோக்கம் கைகூடும் கடமையை கரெக்டாக செஞ்சுட்டாக்க அதுதான் மனித பிறவியில் வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அதை தான் செய்யணும் அப்படின்னு சமுதாயம் எதிர்பார்க்குது சாஸ்திரமும் எதிர்பார்க்குது ஒன்றும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் போலீஸ்காரர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் நியாயமாக இருந்தால் சொசைட்டியில் வந்து நிறைய நல்லது நடக்கும் அவர் லஞ்சம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டா அவர் டியூட்டி செய்ய வேண்டியது வந்து சட்டம் அதுதான் தர்மம் அவருடைய தர்மம் லஞ்சம் வாங்கினா அது பர தர்மம் எப்பவும் பயந்துகிட்டே இருக்கணும் எனக்கு எப்போ யார் வந்து போய் ஹையர் ஆஃபீஸர்கிட்ட சொல்லிவிடுவாங்களோ வேலை எப்போ போகும் அப்படின்னு பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அதை தான் அவர் சொல்கிறார் ஒழுங்காக வந்திருக்கிற கடமையை கரெக்டாக செஞ்சுட்டு இருந்தாக்க நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்போ சதிலையும் பிரச்சனை வரும் பட் இருந்தாலும் மனசாட்சி உறுத்தல் இல்லாமல் இருக்கும் தப்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாக்க தூக்கம் கூட வராது நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து நான் போன வகுப்பில் கூட சொன்னேன் நம்முடைய சாமி ஒருத்தர் ஸ்கூலுக்காக போனப்போ ஒரு லட்சம் கேட்டான் பியூனும் அப்படின்னு அது பழக்கமாகிடுச்சு அந்த பணம் தவறான வழியில் வந்த பணம் வியாதியில் நெருப்பில் கோர்ட்டு கேஸில் தான் போகும் அப்படின்னு ராமேஷ் ஒரு இடத்துல சொல்கிற நிறைய பேர் இதெல்லாம் நம்புறது இல்லை ஆனால் அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அது ஒரு பையன் ப்ராக்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டை கொண்டு போய் டீச்சர்கிட்ட கொடுக்குறான் டீச்சர் பார்த்தா இவன் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஃபெயில் ஆகியிருக்கான் இருபத்தஞ்சி மார்க் இருபத்தி ரெண்டு மார்க் வாங்கியிருக்கான் அவங்க அப்பா கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்கார் டீச்சருக்கு பயங்கர டவுட்டு சந்தோஷம் எப்படா எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஃபெயில் மார்க் வாங்கியிருக்க இருந்தாலும் உங்கள் அப்பா வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு கேட்டாரான் பையன் சொல்கிறோம் எங்கள் அப்பா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் நூறுரூவா பணம் கொடுத்தேன் கையெழுத்து போட்டார் 
பணத்தை வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி கையெழுத்து போடுறவங்க இதெல்லாம் வந்து அநியாயம் அது பரதர்மம் அது பயத்தை கொடுக்கும் எனிவே வாழ்க்கையில் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் என்ன அது மரணம் மரணம் நிச்சயம் கடமையை சரியாக செய்தால் மரணத்தை தாண்டி போகலாம் மரணம் இருக்கும் வரை அச்சம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் இப்போ வரக்கூடிய சுகத்தை மட்டும் மனசில் வச்சுட்டு வேலை செஞ்சா பெரிய நஷ்டம் வரும் செய்யக்கூடாதெல்லாம் நிறைய பேர் செஞ்சிட்ருக்காங்க இப்போ சுகமாக இருக்கணும் அது போதும் சார் அப்படின்னு அது சும்மா ஷார்ட் சைடட் பீப்புள் அவர் அது எதிர்காலத்தில் பெரிய நஷ்டம் வரும் வள்ளுவர் அதை தான் சொல்கிறார் நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறிவாண்மை கடை எது எது நில்லாதோ நில்லாதனாக்க நிலை இல்லாததோ அது நிலையானது அப்படின்னு நினச்சிக்கக்கூடிய புத்திசாலித்தனம் இருக்கே புத்தி அது கடைத்தரமான புத்தி யோசனை செய்யாத புத்தி பேரழிவை எதிர்பார்க்கக்கூடிய புத்தி உருவாக்கக்கூடிய புத்தி அப்படின்னு சொல்கிறார் நில்லாதவற்றை நிலையின என்றுணரும் புல்லறிவாண்மை கடை அது மோசமான புத்தி அப்படி சொல்கிறார் ஸோ கடமையில் இன்றைக்கி சுகம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் விட்டால் எதிர்காலத்தில் வந்து மிகப்பெரிய கஷ்டம் வரும் அதை ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது கடமையில் மரணம் முக்திக்கு வழிவகுக்கிறது கடமையை விட்டுட்டா பிறவிக்கு வழிவகுக்கிறது செகண்ட் சாப்டர்லேயே கிருஷ்ணன் சொன்னார் ஹதோவா ப்ராப்சிசிஸ் வர்க்கம் ஜித்வாவா பௌக்ஷசே மகிம் அப்படின்னு நீ இந்த யுத்தத்தில் செத்து போனால் உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்க போகுது ஜெயிச்சா இந்த பூமி கிடைக்க போகுது அப்புறம் ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு அங்கேயே கேட்டார் அதாவது கடமையை கரெக்டாக செஞ்சால் உனக்கு நன்மை தான் வரும் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி சொன்னார் அதை தான் இந்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்கிறார் ரமண மகர்ஷி ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் காட் சம்திங் டு டூ அப்படி சொல்லுவார் இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஏதோ ஒரு கடமையை செய்கிறதுக்காக தான் பிறந்திருக்கான் அதை கரெக்டாக செய்யணும் செய்யலனாக்கா அது குறையுள்ள வாழ்க்கை அதுக்காக மறுபடி வர வேண்டியிருக்கும் ஸோ தர்மம் அப்படிங்கிறது சாஸ்வதமானது எப்பவும் இருக்கக்கூடியாது இந்த பர்த்து டெத்து சுகம் துக்கம் வெற்றி தோல்வி இதெல்லாம் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க வந்து போகிறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத எது சாஸ்வதமோ எது நிலையானதோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடு அதை பிடிச்சிக்கிட்டு உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படி செய்யாமல் மற்றவனை போல் நீ வேஷம் போட ஆரம்பித்தா அதுதான் கடைசியில் சொல்கிறார் பரதர்மோ பயாவக இட் இஸ் ஃபியர்ஃபுல் சின்ஸ் இட் இன்வைட்ஸ் டேஞ்சர்ஸ் லைக் ஹெல் லோயர் பத் எட்ஸெட்ரா அப்படின்னு சங்கராச்சாரிய சொல்கிறார் அடுத்தவங்களை போல் நாம் வேஷம் போட ஆரம்பித்தாக்கா அது நரகத்துக்கு கூட கொண்டு போகும் இழிவான பிறவியை கொடுக்கும் இன்னும் மோசமான ரிசல்ட் எல்லாம் கொடுக்கும் இட் இன்வைட்ஸ் டேஞ்சர்ஸ் இன்வைட் பண் நாம் வந்து பேசாமல் போகிறப்ப அது என்னமோ வேலியில் ஓடுற ஓனான தூக்கி சட்டையில் போட்டுனா ஏதோ ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அது பாட்டு அது போயிட்டே இருந்தது அதை தூக்கி உள்ளே போட்டால் அப்புறம் உள்ளே போய் அதெல்லாம் கடிச்சு விட்டுடுச்சு அப்புறம் இவன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனான் இது தேவையா அந்த மாதிரி ஆகிடும் இட் இன்வைட்ஸ் டேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற சங்கராச்சாரியா அடுத்தவனை போல் வேஷம் போட ஆரம்பித்தாக்க தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வரும் ஒரு கவிஞர் எழுதுவார் வாழ்க்கையில் அச்சம் கொண்டால் சுகமில்லை அடிமை வாழ்வில் சுவை இல்லை தூங்கும் கண்ணில் ஒளி இல்லை துள்ளி நடந்தால் துயர் இல்லை அப்படின்னு எழுதுவார் ரொம்ப அழகான கற்பனை இது இல்லை மனசுக்கு வந்து உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடிய கருத்து இது அச்சம் கொண்டால் சுகமில்லை பயந்து பயந்து சாகிறவன் டெய்லி செத்துக்கிட்டே இருப்பான் வீரனுக்கு ஒரு நாள் மரணம் கோழைக்கு தினம் தினம் மரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அச்சம் இருந்ததுனாக்கா கடமையை செய்கிறதுல அச்சம் இருந்தால் பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறதுல அச்சம் இருந்தாக்கா அந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு நரகத்துக்கு சமம் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்கிறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது ஸோ வெறுப்பினால் அல்லது அச்சத்தினால் மற்றவருடைய கடமையை செய்யக்கூடாது அது பயத்தை உருவாக்கும் நம்முடைய சுவாகம் எப்படி அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் தர்மத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு சரியான நேர்மையான வழியில் வேலை செய்யும் இது சொல்கிறப்ப வேடிக்கையான ஒரு கதை ஞாபகம் வருது அக்பருடைய சபையில் தான்சேன் பாட்டு பாட ஆரம்பித்தார் தான்சேன் பாட்டுனாக்கா அக்பருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப தலையாட்டி ரசிப்பார் அக்பர் தலையாட்டுறதை பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள் மற்ற அதிகாரிகள் அவங்களும் தலையாட்டுறாங்க ஏன்னா ராஜா அவங்களுக்கு புரியலை அக்பர் புரிஞ்சுட்டு தலையாட்டுறார் நிறைய பேருக்கு புரியலை அவங்களும் தலையாட்டுறாங்க பீர்பாலி தான் கவனிச்சிருக்கார் அவர் ரொம்ப புத்திசாலி இல்லையா பீர்பாலி தான் கவனிச்சிருக்கார் பேசாமல் இருந்துட்டார் ஒரு நாள் அக்பர் வந்து சொல்கிறார் பீர்பால்கிட்ட நம்முடைய அமைச்சர்கள் கூட எவ்வளோ ரசிகர்களாக இருக்காங்க அப்படின்னு பீர்பால் சொன்னார் ஹொஜூர் 
நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது தலை ஆட்டலைனாக்கா நீங்கள் கோச்சுவிங்களோ அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய பேர் தலையை ஆட்டுறாங்க நிறைய பேருக்கு மியூசிக்கே தெரியாது முட்டாள்கள் அவங்க உங்களை பார்த்து அவங்க தலையை ஆட்டுறாங்க அப்படின்னு வீர்பால் சொன்னேன் அக்பர் வந்து இதை ஒத்துக்கல இல்லை வீர்பால் இதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சரி நாளைக்கு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் தான்சின் வந்து பாட போகிறார் பீர்வால் எழுந்தாராம் ராஜா ஒரு விஷயத்தை சொல்ல சொன்னார் யாரும் தலை ஆட்டக்கூடாது தலை ஆட்டினா அந்த தலை இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இது உங்களுடைய கவனத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டார் அப்புறம் தான்சின் வந்து உருக்கமாக பாடுறார் எல்லாம் அப்படியே ஆணி வச்சு அடித்த மாதிரி அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க தலை ஆட்டினா போயிடும் அக்பர் மட்டும் தலை ஆட்டிருக்கா இதை கவனிச்சுட்டு இருக்கார் ஒரே ஒரு அமைச்சர் தூரத்தில் உட்காந்துருக்க மட்டும் தன்னை மறந்து தலை ஆட்டிகிட்ருக்கோம் அக்பர் அவனை பார்த்துட்டு பீர்பாலை பார்த்தேன் பீர்பால் சொன்னார் அவன் மட்டும்தான் மியூசிக்கை ரசிக்கிறான் தலை போகும் அப்படிங்கிற பயம் கூட இல்லாமல் தலையை ஆட்டிகிட்ருக்கான் பாருங்கள் அவன் தான் மியூசிக்கை ரசிக்கிறான் இவங்கெல்லாம் சும்மா உங்களுடைய தலையாட்டத்துக்காக இவங்களாம் ஆட்டிகிட்ருக்காங்க உங்களுக்கு ஜால்ராக போடுறவங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வேடிக்கையான ஒரு கதை ஸோ உன்னுடைய சுவாவத்தில் இருக்கிறப்போ பயப்பட வேண்டியதில்லை அடுத்தவங்களுடைய நேச்சர் நீ எடுத்துக்கிறப்போ பயம் வரும் அதை தான் இந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் வெறுப்பினாலோ அச்சத்தினாலோ மற்றவர்களுடைய கடமையை செய்வது தவறு அது பயத்தை உருவாக்கும் சாமிஜி அதான் சொல்வார் டு நாட் பி இன் ஹரி டு நாட் கோ அவுட் டு இமிடேட் எனிபடி எல்ஸ் அப்படிம்பார் ஒரிஜினலாக இருக்கணும் மற்றவங்களை பார்த்து காப்பி அடிக்கக்கூடாது அன்றைக்கி ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று படித்தேன் யாரோ ஒரு சீனியர் ஆக்டர் அவர் படத்தில் வந்து சான்ஸ் கேட்டு வந்தப்போ ஒரு டைரக்டர்கிட்ட போய் சார் எனக்கு ஒரு சான்ஸு கொடுங்க சார் சினிமாவில் நடிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை நானும் வந்து ஒரு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் மாதிரி ஆகணும்னு ஆசை அப்படின்னு சொன்னாராம் இவர் அப்போ அந்த டைரக்டர் வந்து நீ நடிகர் திலகம் ஆகணுமா அவர் தான் ஏற்கனவே இருக்கார் நீ அந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டார் அப்படின்னு ஒரு இது படித்தேன் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒருத்தரை பார்த்து நாம் காப்பிடிச்சா முன்னேற முடியாது ஒரிஜினாலிட்டி இஸ் ரெஸ்பெக்டட் எவரிவேர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ரொம்ப அற்புதமான பாயிண்ட் இது இது இந்த காலத்து இளைஞர்கள்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா சினிமாவை பார்த்துட்டு இவன் வந்து ஒத்த வண்டி ஒத்த சக்கரத்தில் போயிட்டுருக்கான் என்னென்னாக்கா பைக் ரேஸ் அப்படிங்கிறான் நீ சாகிறதா இருந்தால் நீ போய் எங்கேயோ இடித்து சாவு தெருவில் எவ்வளோ அப்பாவிகள் வராங்க அவங்க மேலே போய் நீ ஏன் இடிக்கணும் எனக்கா விஜய் பண்ணுறாரு அஜித் பண்ணுறாரு எவ்வளோ முட்டாள்தனமாக ஆடு மாடுகள் மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ ஒரிஜினாலிட்டி இஸ் ரெஸ்பெக்டட் ரிவியர்ட் அப்ரிஷியேட்டட் எவரி வேர் அதை தான் இங்கே சொல்கிறார் அடுத்தவனை பார்த்து நீ வேலை செய்யாத அடுத்தவனை காப்பி அடிக்காத ஒரிஜினலாக உங்ககிட்ட என்ன திறமை இருக்குது அதை கொண்டு வா இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ் இருந்தால் மேனேஜர் மேனேஜருடைய வேலை செய்யணும் பியூன் பியூனோட வேலை செய்யணும் மாற்றி செஞ்சால் அசிங்கமாக இருக்கும் அதை தான் இங்கே கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் பர தர்மோ பயாவக அது மட்டும் இல்லை கடமையை செய்யாவிட்டால் மனசாட்சி ஒருத்தம் இந்த சில ஒரு நீதிபதி ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு கொலை நடந்திருக்கு அந்த கேஸ் வந்திருக்கு ஒருத்தனை கொண்டு வந்து இவன் தான் குற்றவாளி அப்படின்னு பிடிச்சி வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க ஆனால் அவன் உண்மையில் கொலை செஞ்சவன் இல்லை ஆனால் எதிர்பார்ட்டி என்ன பண்ணிச்சு அது பணக்காரவங்க நிறைய பணத்தை கொடுத்து நீதிபதியோட வாயை அடக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் தீர்ப்பு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ பணத்தை வாங்கிட்டு அவன் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லி அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டார் அவன் அழுதுகிட்டே போயிட்டான் இவர் பணத்தை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தார் அன்னையிலேருந்து இவருக்கு தூக்கம் வரல ஏன் மனசாட்சி உறுத்தல் மனசறிஞ்சு நாம் ஏதாவது தப்பு பண்ணாக்க ரொம்ப பெரிய கஷ்டத்தை கொடுக்கும் அதை தான் இந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் கடமையை செய்யாவிட்டால் உறுத்தலாக இருக்கும் கடமையை செஞ்சுட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் தோற்று போனால் கூட பரவாயில்ல அதை தான் இங்கே சொல்கிறார் ஒரு படத்தில் ஹீரோ அப்படின்னு இருந்தாக்க தன்னுடைய ரோலை சரியாக செய்யலைனாக்கா படம் ஃப்ளாப் ஆகிடும் அப்போ மனசு உறுத்தும் போலீஸ்காரர் வந்து தன்னுடைய கடமையை சரியாக செய்யலைனாக்கா சொசைட்டியில் வந்து பயம் அதிகமாகிடும் திருட்டு பயம் ஒரு டாக்டர் வந்து தன்னுடைய கடமையை சரியாக செய்யலைனாக்கா மரண பயம் தான் ஒரு பேஷண்ட்டை தூக்கிட்டு போகிறாங்க ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கை கால்லாம் உதறுது நர்ஸு கேட்குறா சார் ஏன் என்ன ஆச்சு எனக்கு இல்லை சிஸ்டர் என் வாழ்க்கையிலே இது வரைக்கும் நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணதே இல்லை இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் அதனால தான் கை கால்லாம் உதறுது பயமாக இருக்குது அது சரி டாக்டருக்கு ஏன் கை எல்லாம் உதறுது அப்படின்னாக்கா அவரும் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு கை கால் உதறுனா ஓகே அனஸ்தியா கொடுத்து நிறுத்திடலாம் டாக்டருக்கு கை கால் உதறுதுன்னு வச்சுங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்போ இதை வெட்டுறதுக்கு அ
அந்த நிலையிலேருந்து உயரணும் அதுதான் மனித வாழ்க்கையின் லட்சியம் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் நமக்கு கஷ்டமாக தெரிஞ்சாலும் சரி வி ஹாவ் டு அண்டர் கோ தட் அப்போ தான் அதிலேருந்து மீண்டு வர முடியும் மனசை வந்து நான் அப்படி கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும் மனசை பற்றி சொல்கிறப்போ ஒரு ஆசிரியர் ஒரு வெஸ்டர்ன் திங்கர் சொல்வார் ரொம்ப அழகாக சொல்வார் மைண்ட் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் சர்வெண்ட் பட் அ டேஞ்சரஸ் மாஸ்டர் அப்படிம்பார் மனசு நம்ம கண்ட்ரோலில் இருந்தால் அது ஒண்டர்ஃபுல் சர்வெண்ட்டு நாம் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கும் அதோட கையில் நாம் இருந்தாக்க டேஞ்சரஸ் மாஸ்டர் செய்யக்கூடாத இதெல்லாம் நாம் செஞ்சிருவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த மனசை வச்சுக்கணும் அந்த மனசை சரியான பாதையில் அழைச்சிட்டு போகணும் அதை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் பர தர்மோ பயாவக மற்றவங்களை போல் வேஷம் போடாத உன்னுடைய தர்மத்தை சரியாக செய் ஒவ்வொரு அனுபவமும் நம்மை பக்குவப்படுத்த வருகிறது இதை புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல சில பக்குவ சில அனுபவங்களை வந்து நாம் வேண்டாம்னு ஒதுக்கி வச்சாக்க நம்ம முன்னேற மறுக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு டாக்டர் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் சொல்கிறார் வளர முடியாதவர்கள் சில பேர் வளர மறுப்பவர்கள் பல பேர் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் இது ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நாம் நிறைய பேர் மெஜாரிட்டி பீப்புள் பார்த்தோம்னாக்கா நாம் வளர மறுக்கிறோம் இல்லை எனக்கு அது பிடிக்காது நான் எப்படி தான் அப்படி சொல்லி அது என்னமோ ஸ்ட்ரெங்க் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பிடிவாதம் வந்து ஸ்ட்ரெங்க்த்து கிடையாது ராதர் இட் இஸ் த ஒஸ்ட் வீக்னஸ் அதை தான் கிருஷ்ணன் இங்கே சொல்கிறார் உனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ செய்ய வேண்டிய கடமை கரெக்டாக செய் ஒவ்வொரு அனுபவமும் நம்மளை பக்குவப்படுத்த வருது இது சொல்கிறப்போ மயிலாப்பூர் மடத்தில் சுவாமி தபஸ்யானந்தஜி மகாராஜ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஞானி இருந்தார் அவர் அடிக்கடி தன்னுடைய அம்மாவுக்கு லெட்டர் போடுவார் அந்த வயசான அம்மா அங்கே தனியாக இருக்காங்க அப்பா செத்து போயிட்டார் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷனுக்காக ஒரு லெட்டர் போடுவார் மாதத்துக்கு ஒரு லெட்டரோ என்னமோ போடுவார் அந்த லெட்டரெலாம் படித்து பார்த்தா அவ்வளோ டீப் மீனிங்காக இருக்கும் அதில் ஒரு லெட்டரில் அவர் எழுதுகிறார் தபஸ்யானந்தஜி மகாராஜ் வி மஸ்ட் கல்டிவேட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் பிலீவிங் that pleasure and pain disease and death are but factors directed by the lord for our own welfare manasa amaidhiya vachikanum inbam vandalum seri thunbam vandalum seri noi vandalum seri maranam vandalum seri kadavul nammudeya nanmaikkaga adu koduthirukkar apdingiradha manasla vachikittu vaalkaiya amaidhiya nadathittu poganum evlo periya paadam paarunga அப்போ தான் கடமையை கரெக்டாக செய்ய முடியும் கடமையை செஞ்சுட்டு அதிலேருந்து தாண்டி போக முடியும் ஸோ பயத்தால் கடமையை விடுபவன் பயந்து கொண்டே இருப்பான் அடுத்தது என்ன வருமோ அதே வந்துருமோ அப்படின்னு பயம் இருக்கும் அது அது பதிலாக செஞ்சு முடிச்சுட்டாக்க தப்பிச்சிடலாம் ராமகிருஷ்ண ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் இந்த பரம்பரை விவசாயி மழை பெய்யலைனாலும் சரி எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் சரி விவசாயத்தை விட மாட்டான் புதுசாக போகிறவன் விட்டுட்டு வேறு வேலைக்கு போயிடுவான் பரம்பரை விவசாயி எப்படி அந்த ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க டிட்டர்மினேஷன் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதை போல் தர்மத்தை அனுசரித்து சுவாவத்தை செய்யணும் காட்டணும் அப்படி செஞ்சால் அது சரியாக இருக்கும் ஸோ ஆசைப்படாதே அப்படின்னு சொல்லலை அந்த ஆசையை நியாயமான வழியில் அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணு அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிற இந்த நேரத்தில் அதாவது சுவாவத்தை விட முடியாது தர்மத்தை விடக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்தை முக்கியமான கருத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் இந்த நேரத்தில் அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வருது ஏன் மனுஷன் வந்து பாவம் செய்கிறான் அப்படின்னு கேட்க போகிறான் அந்த கேள்வியை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்தியோர்மா அமிர்தம் கமய ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் தத்சத் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து